Hello guys, in the number management of software system in the fourth module is software project management in the managing people and the portion of the portion of the portion of the video is to like and share and subscribe 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 and Managing people. The people working in a software organization are its greatest assets. One of the software organization is the same. They are the same as 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 the same. There are four critical factors that influence the relationship between a manager and the people that he or she manages. In our organization, there is a manager. That is why we manage the same as 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 the same. മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസിസ്റ്റൻസി ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ എ പ്രോജക്ട് ടീം ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ഇൻ എ കമ്പയറബിൾ വേ നോ വൺ എക്സ്പെക്ട്സ് ഓൾ റിവാർഡ്സ് ടു ബി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബട്ട് പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് കോൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ടീമിലുള്ള പ്രോജക്ട് ടീമിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒരു കമ്പയറബിൾ വേയിലായിരിക്കണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്താലും അതിനെല്ലാം റിവാർഡ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചിലരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അവർക്ക് ഒരു വാല്യൂം കിട്ടുന്നില്ലാത്ത പോലെ അവരുടെ എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷനും അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആകുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഫീലിങ്സും ഒരു ടീമിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രോജക്ട് ടീമിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റണം മാനേജർക്ക് ആരുടെ അടുത്തും ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് ദീസ് ഡിഫറൻസസ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടീം ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു മേക്ക് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ കഴിവുകളല്ല എല്ലാവർക്കും പല സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും ആ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവരുടേതായ സ്കിൽസ് വെച്ചിട്ട് മാനേജേഴ്സ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കും മറ്റേ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ബഗ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡെവലപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്തു ആ ഡെവലപ്പർക്ക് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുത്തു അയാളെ എപ്പോഴും റിവാർഡ് കൊടുത്തു അയാളെ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ അപ്പം ബഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ലാതെ പോവാം അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അവിടെ ഓരോ സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം സ്കില്ല് തെളിയിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഇസ് ഇൻക്ലൂഷൻ പീപ്പിൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി വെൻ ദ ഫീൽ ദാറ്റ് അതേഴ്സ് ലിസൺ ടു ദം ആൻഡ് ടേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദർ പ്രപ്പോസൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് എ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വെയർ ഓൾ വ്യൂസ് ഇവൻ ദോസ് ഓഫ് ദി ലീസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്റ്റാഫ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റണം അതായത് നമ്മളെ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫേർട്ട് തോന്നും അയാളോട് സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല കംഫേർട്ട് തോന്നും അങ്ങനൊരു കംഫേർട്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇനിയും ലീസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അയാളുടെ വ്യൂ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണസ്റ്റി ആണ് ആസ് എ മാനേജർ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഹോണസ്റ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് വെൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ബാഡ്ലി ഇൻ ദ ടീം യു ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഹോണസ്റ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആൻഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു ഡിഫർ ടു സ്റ്റാഫ് വിത്ത് മോർ നോളജ് വെൻ നെസസറി ഇഫ് യു ട്രൈ ടു കവർ അപ്പ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് യു വിൽ ഇവൻജ്വലി ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് വിൽ ലോസ് ദ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ
അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് മാനേജർ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റാഫിനിടയിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് പോയി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാനേജർ നല്ല ഹോണസ്റ്റി ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ആസ് എ പ്രോജക്ട് മാനേജർ യു നീഡ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക് വിത്ത് യു സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ എബിലിറ്റീസ് ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെയെല്ലാം ആ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരെയെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് കഴിവനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ പ്രാക്ടീസ് മോട്ടിവേഷൻ മീൻസ് ഓർഗനൈസിംഗ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടു എൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു വർക്ക് ആസ് എഫക്റ്റീവ് ആസ് പോസിബിൾ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ദേ വിൽ ബി ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വർക്ക് ദേ ആർ ഡൂയിങ് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരും ദേ വിൽ വർക്ക് സ്ലോലി ബി മോർ ലൈക്ലി ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ബ്രോഡർ ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ടീം ഓർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ വർക്ക് സ്ലോ ആവും അവർ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇട വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടീമിൻ്റെ ബ്രോഡർ ഗോൾസിലേക്കൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല to provide this encouragement you should understand a little about what motivates people ee encouragement kodukkanengil avare endana motivate cheynadu ennu namak arinjirikanam maslow suggests that people are motivated by satisfying their needs these needs are arranged in a series of levels as shown in figure maslow ennoru aal suggest cheyidirikkunnathu ഒരു ആളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ നീഡ്സ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ ഞാൻ അടുത്ത ഇതായിട്ട് കാണിക്കാം ദ ലോവർ ലെവൽസ് ഓഫ് ദിസ് ഹയറാർക്കി റെപ്രസെൻറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നീഡ്സ് ഫോർ ഫുഡ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് സോ വൺ ആൻഡ് നീഡ് ടു ഫീൽ സെക്വയർ ഇൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതിലെ ലോവർ ലെവൽസ് ഈ ഹയറാർക്കിലെ ലോവർ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നീഡ്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുഡ് സ്ലീപ്പ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സെക്വർ ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ നീഡ്സ് സോഷ്യൽ നീഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ നീഡ് ടു ഫീൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സോഷ്യൽ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ആ ഒരു നീഡിനെയാണ് സോഷ്യൽ നീഡിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എസ്റ്റീം നീഡ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ നീഡ് ടു ഫീൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ് എസ്റ്റീം നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ പിന്നെ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നീഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നീഡ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പീപ്പിൾ നീഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ലോവർ ലെവൽ നീഡ്സ് സച്ച് ആസ് ഹങ്കർ ബിഫോർ ദ മോർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഹയർ ലെവൽ നീഡ്സ് ഈ ഹയർ ലെവൽ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് വിശപ്പ് പോലെയുള്ള ലോവർ ലെവൽ നീഡ്സിനാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫുഡ് സ്ലീപ്പ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്ന സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൈവസി അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്ന നീഡ്സ് പിന്നെ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ പാർട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറേ നീഡ്സ് ആണ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ ഏറ്
സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ടെലി കോൺഫറൻസിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടീം മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം അവർ തമ്മിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരും അവരൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസും ഗോൾസും ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എസ് ടീം നീഡ്സ് യു ഷുഡ് യു നീഡ് ടു ഷോ പീപ്പിൾ ദറ്റ് ദേ ആർ വാല്യൂഡ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പബ്ലിക് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഒബ്വിയസ്ലി പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഫീൽ ദാറ്റ് ദേ ആർ പെയ്ഡ് അറ്റ് എ ലെവൽ ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എസ് ടീം നീഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ അവരെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണം അവർക്ക് തോന്നണം അതിന് ഒരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേ പെയ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലും കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ എസ്റ്റീം നീഡ്സ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈനലി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നീഡ്സ് യു നീഡ് ടു ഗീവ് പീപ്പിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദർ വർക്ക് അസൈൻ ദം ഡിമാൻഡിങ് ടാസ്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ദർ സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു ഗെയിൻ ന്യൂ നോളജ് ആൻഡ് ലേൺ ന്യൂ സ്കിൽസ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഈ വർക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടാസ്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുടെ സ്കിൽസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ അറിവൊക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്കിൽസ് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അത്രയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പല ടൈപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് പീപ്പിൾ ആണ് ഹു ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദ വർക്ക് ദേ ഡു ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദീസ് ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ചലഞ്ച് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്ന കുറേ ആൾക്കാരായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് പീപ്പിൾ ആണ് ഹു ആർ പ്രിൻസിപ്പളി മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ പേഴ്സണൽ സക്സസ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ദ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് അച്ചീവിങ് ദയർ ഓൺ ഗോൾസ് ദ ഓഫൺ ഹാവ് ലോങ്ങർ ടേം ഗോൾസ് സച്ച് ആസ് കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ദം ആൻഡ് ദ വിഷ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദർ വർക്ക് ടു ഹെൽപ്പ് റിയലൈസ് ദീസ് ഗോൾസ് സെൽഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന പുരോഗതി അനുസരിച്ച് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല അവർക്ക് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ സക്സസ് അവരുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ വർക്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ നോക്കുന്നത് അവരുടെ കരിയർ പ്രോഗ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പേഴ്സണലായിട്ട് സക്സസ് ആവാ
ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കി പോർഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്